প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতের উপরে ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে ওই ইসলামের উপরে এসে থাকে এর বাপ মা ইহুদি বানায় বাপ মা না সারা বানায় কখন বানায় যখন সে বালেগ হয় যখন সে বুঝতে শিখে এর আগ পর্যন্ত প্রত্যেক বাচ্চা কাচ্চাই মুসলমান থাকে এই জন্য পৃথিবীর নাবালেগ অবস্থায় যত শিশু মারা যায় সব ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের কাছে থাকবে সব জান্নাতে যাবে সোমান আল্লাহ সব জান্নাতে যাবে কারণ তারা ইসলামের উপরে আসছে এর পরে আপনি মুসলমান কিনা বয়স হয়ে গেল আপনার আল্লাহ বলছে নামাজ পড়াও আল্লাহ বলছে মিথ্যা কথা বলো না সুদ খেও না ঘুষ খেও না মানুষকে ধোকা দিও না পিতা মাতার মধ্যে সুন্দর আচরণ করো সামাজিকতা ভাবে তুমি সামাজিক মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করার জন্য প্রচেষ্টাকারী হও আল্লাহর একটা হুকুম মানে না উনি খালি টুপি পরে মসজিদে আসে আর ঘোষণা দিছে উনি মুসলমান হয়েছে নাকি আল্লাহ জন্য বলছেন ওয়ালা তামু তুন্নু মুসলিম আল্লাহর কাছে সিলিন্ডারকারী না হয়ে এসো না বিপদ আছে তাহলে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে কবরে আসো কারণ এর আগ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া ছিল কবরে আসার পর আর কোনো সার নাই খালি বাঁশ ঠিক না ভাই সুতরাং খুব সাবধান হতে হবে আমাদেরকে প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ হরাবুল আমিন এরপরে বলছেন তোমরা আলাদা আলাদা হয়ো না বরং তোমরা আল্লাহ রাবুল আমিনের রজ্জুকে মজবুত করে ধরো আল্লাহ বলছেন কেন ধরতে হবে তোমরা স্মরণ করো যখন তোমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ছিল তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো মিল ছিল না আওস খাজরাসকে দেখতে পারতো না খাজরাস আওসকে দেখতে পারতো না মক্কার ছোট্ট থেকে বড় গত্য একজন আরেকজনকে দেখতে পারতো না কিন্তু আল্লাহ এমন একটা দৌলত তোমাদেরকে দিলেন তোমাদেরকে ইমানের দৌলত দিলেন এই ইমানের নিয়ামত অন্তরের মধ্যে ঢুকার পরে এটা এমন মর্যাদা এমন ম্যাজিক্যাল একটা জিনিস এই ইমানের নিয়ামতে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ভাই ভাই বানায় দিয়েছেন সবাই আল্লাহ সাংঘাতিক কথা আছে এর মধ্যে ভালো করে শোনেন আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ বলছেন যখন তোমরা শত্রু ছিলেন কি হলো এরপরে তোমাদের অন্তর মধ্যে আল্লাহ মিল করায় দিলেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহর এই নিয়ামত দিয়ে তোমরা পরস্পর ভাই হলে এই যে আল্লাহ অন্তর মধ্যে মিল করালেন একটা টার্ম দিয়ে ঢুকায় দিলেন সেই নিয়ামতটার নাম কে কথা বলেন সেই নিয়ামতের নাম কি ইমান ইসলাম সেই নিয়ামতের নাম এখন আপনিও মুসলমান আমিও মুসলমান উনিও মুসলমান উনিও মুসলমান চারজন চারজনে দেখতে পারে না চারজন চারজনে ভাল লাগে না উমুকের উন্নতি হলে আমার গা চলে উমুকের খারাপ হলে আমার মনে খুশি লাগে এই লোক বিপদে বললে আমার ভালো লাগে এই লোক পরাজিত হলে আমার আনন্দ হয় আপনার নাম কি আবদুল্লাহ আমার নাম আবদুর রহমান আপনি ইমানদার হ্যাঁ আমিও ইমানদার হয় নাই আল্লাহর কথার সাথে তাহলে মিল হয় নাই আল্লাহ বলছেন ইমানের নিয়ামতে তোমাদের দাবি ছিল শত্রুতা এখন হয়ে গেছে ভাই ভাই এখন আপনি ইমানের দাবিদার হওয়ার পরেও আপনার অপর ভাইয়ের প্রতি যদি আপনার ভালোবাসা না থাকে অপর ভাইয়ের প্রতি যদি আপনার মোহাম্মদ টান না হয় অপর ইমানদারের বিপদে যদি আপনার অন্তরের মধ্যে মায়া না হয় অপরের খারাপ হলে আপনার ভিতরে যদি আনন্দ হয় তাহলে বুঝবেন হয় তার ইমানে ঘাটতি আছে না হয় আপনার ইমানে ঘাটতি আছে যে কোনো একজনের ইমান হয়তো নাও থাকতে পারে ঠিক না ইমানের দাবি তো মিল থাকার কথা সূত্র অনুযায়ী তো গণিত মিলে যাওয়ার কথা তার মানে বোঝা যায় সূত্রের মধ্যে ভুল আছে ঠিক কি না প্রিয় ভাইরা নিজেদের জীবন এই জন্য বিশ্লেষণ করে নিতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম খুদবার প্রথমে আয়াত এই জন্য পড়তে বলেছেন যে এটা পড়ো তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না আমাদের আবার একতা হওয়ার একটা নতুন সংজ্ঞা দাঁড়াইছে আমরা বিভিন্ন দলের ব্যানারে যে আমরা এখন একতা খুঁজতেছি অথচ এই আয়াত ডিমান্ড করে তোমরা দলকে ছেড়ে দিয়ে দলকে বাদ দিয়ে তোমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে এসে তোমরা একতবিত হও দলের ব্যানারে নয় 
তোমার দল থাকবে কেবলমাত্র একটা প্ল্যাটফর্মের মতো কিন্তু ডেস্টিনেশন থাকবে সেই জায়গা মতো জান্নাতে যাওয়ার জন্য সুতরাং যে যে প্ল্যাটফর্ম থেকে উঠো ট্রেনের বগিটা যেরকম এক জায়গায় যাবে তোমার এই ফর্মগুলা দুনিয়ার সামান্য মানুষের সাথে মেশার জন্য চিনার জন্য ওই যে আলনা কুম শুটু বাইলা এই হিসাবে কিন্তু তোমরা সবাই মুসলমান ইমানদার হিসাবে কোনো দলবাজি করে নয় দলহীন সকল মানুষ আল্লাহর রজ্জুকে একত্র হয়ে ধরো তোমাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে এটা আল্লাহ রবুল আলমিনের শিক্ষা প্রিয় ভাইরা এটা হচ্ছে সুর আল ইমরানের একশো দুই নম্বর আয়াতের মধ্যে রসুল আরবি সাল্লাম আপনার আমার জন্য এই নির্দেশনা দিয়েছেন এরপরে বলেছেন তোমরা সুর নিসার প্রথম আয়াতটা পড়ো এর মধ্যেও অনেকগুলি কথা আছে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ বলছেন হে মানুষ সকল ইত্যাকু রব্বা কুমুল্লাদি খোলা কাকুম মিন নফসি ওয়াহেদা তোমরা তোমার রবকে ভয় করো কেন ভয় করবে তুমি কিসের বড়াই নিয়ে দুনিয়ার বুকে চলছ আল্লাহ বলছেন দুনিয়ার সব প্রাণগুলো তো আমি এক প্রাণ থেকেই সৃষ্টি করেছি ওই একজনের থেকেই তো তুমি আসছো তুমি হয়তো বা একটুখানি টাকা পয়সা হল আরেকজন টাকা পয়সাহীন তুমি হয়তো একটুখানি একটা দেশের অধিবাসী আরেকজন আরেক দেশের অধিবাসী তুমি হয়তো বা একটু সুন্দর আরেকজন হয়তো বা দুনিয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গি তো অসুন্দর তুমি হয়তো একটু লম্বা আরেকজন হয়তো একটু বেটে তুমি হয়তো একটু ফর্সা আরেকজন হয়তো একটু কালো কিন্তু আল্লাহ বলছেন তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় করো যে আল্লাহ তোমাদেরকে এক নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন ওই আদম আলাই হিসালামের সন্তান হিসাবে আমরা সবাই এই দুনিয়াতে বনি আদম বনি আদম হিসাবে মানুষের দিক থেকে একটা ভ্রাতৃত্ব আছে একটা ইমানি ভ্রাতৃত্ব আর একটা হচ্ছে মানবীয় ভ্রাতৃত্ব মানবীয় ভ্রাতৃত্বে আল্লাহ বলছেন সবাই তোমরা এক এরপর আল্লাহ হরবিন বলছেন আর সেখান থেকেই তো তোমাদের স্ত্রীদেরকে তৈরি করা হয়েছে আর এইভাবেই তো পৃথিবীতে শত শত কোটি কোটি মিলিয়ন মিলিয়ন পুরুষ আর নারীর সৃষ্টি সুতরাং যেই রব এক জায়গার থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই রবকে ভয় করা আর দুনিয়ার এই বৈষম্যকে দূর করে এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাওয়া সুভান আল্লাহ এরপর আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন আর একটা জিনিসে তোমরা ভয় করো সেটা কি আল্লাহর কাছে যাওয়ার পরে তোমাদেরকে একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করা হবে কি বিষয় যে তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধনকে কি তোমরা ঠিক রেখেছিলে কি না আল্লাহর ভীতির সাথে তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক ছিল কি না আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে আমাদের মুসলমানদের একটা ধারণা এখন আত্মীয়তার সম্পর্ক সুন্দর করতে হবে আত্মীয়দের খোঁজ খবর নিতে হবে এটা নফল কাজ তাই না ভাই করলে ভালো না করলে গুণা নাই চেষ্টা তো করি ভাই এরকম না আল্লাহর এই আয়াতে কারিমা সাক্ষ্য দিচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন এবং সম্পর্ক আত্মীয়তার খোঁজখবর নেওয়া এই বন্ধনকে টিকিয়ে রাখা এটা আল্লাহর নির্দেশ ফরজ এটা নফল শূন্য তো আজিব নয় এটা ফরজ আল্লাহ বলছেন ভয় করা কি আল্লাহ এখানে দায়িত্ব দিয়েছেন আপনার আমার জন্য আত্মীয়তা তোমার সাথে যার রক্তের ব্লাড কানেকশন আছে আত্মীয়তার দুইটা দিক মনে রাখতে হবে পিতার দিক দিয়ে প্রথম আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠিত হয় আপনার আত্মীয়তার হকদারে আপনার দাদা আপনার দাদি আপনার চাচা আপনার চাচি আপনার ফুপু আপনার ফুপা এরা হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে এরপরে মায়ের দিক দিয়ে আসবে নানা নানি খালা খালু এইগুলো সব এই স্তরগুলোকে আস্তে আস্তে আল্লাহ রব্বুল আমিন স্প্রেড করেছেন দুনিয়ার কোনো মানুষ এই বন্ধনগুলোকে যদি মজবুত রাখে তাদের খোঁজখবর নেয় তাদের সাথে এই সম্পর্কগুলোকে বিল্ড আপ করে আল্লাহ এমনি এমনি দেন নাই সমাজকে সুন্দর করতে চাইলে আত্মীয়দের থেকে আপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে আপনাকে এই সৌন্দর্যের মানদণ্ডতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমরা আমাদের সমাজে দেখতে পাই বিরাট দানবীর অমুক চ্যারিটি ফাউন্ডেশনে এত টাকা দান করে দিয়েছে অমুক প্রতিষ্ঠানে এত টাকা দান করে দিয়েছে অমুক মাদ্রাসায় এত টাকা দিয়ে বিল্ডিং বানায় দিয়েছে অমুক মসজিদের এক ফ্লোর কমপ্লিট করে দিয়েছে ওনার আত্মীয় দেখা যাচ্ছে ঠিক মতো খাবার পায় না তাদের ঠিক মতো রুটি রুজি নাই বাড়ি ভাড়া দিতে পারে না তাদের চলে না কিন্তু আত্মীয়র দিক খবর নেয় না এলাকায় বিখ্যাত দানবীর আছে না ভাই ভুল জায়গায় যেন না আপনার জাকাত যদি আপনার ফরজ হয় 
আপনি জাকাতের ফরজ আদায় করলে এক সোয়াব পাবেন আপনার আত্মীয় যদি জাকাতের হকদার হয় ওই আত্মীয়কে জাকাত দিলে আপনি ডবল সোয়াব পাবেন জাকাত ফরজ হবে আগামী সামনে ফরজ হবে আমার জন্য ওই ফরজ হওয়াই না এখনো কিন্তু আপনার আত্মীয় এমন পরিবারের লোক আপনার বন্ধনের আপনার ফুপু খালু মামা অমুক স্বাস্থ্য ভাই তার এই সেই আপনার রিস্তাদারের মধ্যে বেসারি জাকাত দেওয়া লাগবে এখন আপনার কাছেও টাকা নাই আপনি অগ্রিম জাকাত আদায় করে দিবেন জাকাত ফরজ হবে আগামী সওয়াল মাসে আগামী রমজানে এখন কেবল মাত্র আরো পাঁচ মাস বাকি আছে আপনি অগ্রিম জাকাত দিয়ে হিসাব তুলে রাখবেন আল্লাহ রব্বুল আমিন আপনার সোয়াব দান করে দেবেন দুই বছরের জাকাত অগ্রিম আদায় করে রাখবেন পরে কাটাকাটি দিবেন যে আমি এই টাকা আল্লাহ ফরজ হয়েছিল আমি এখান থেকে বাদ দিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে তোমাদের জন্য তারপরে বল আর হাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে তোমরা এত বেশি প্রায়োরিটি দাও কিন্তু আমাদের বন্ধনগুলো ফিকে হয়ে গেছে এখন আত্মীয়তার মধ্যে রেশা রেশি অমুকে বড় হয়ে গেছে অমুকে সেলিব্রিটি হয়ে গেছে তুমুকে আর ওদের কথার বলো না বাবা ওরা এই এই রকম করে আমরা সরে আসি নিজেদের চাচার সাথে মিল নাই ফুপুর সাথে মিল নাই ফুপাতো ভাই কাজিনদের সাথে মিল নাই বন্ধুদের জন্য কত পাগল তারা কিন্তু নিজের আত্মীয়তার বন্ধন আমাদের মধ্যে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ এটা একটি নফল কাজ করলে ভালো না করলে আরো ভালো তাই না ভাই নফল না কি কাজ এইটা কি কাজ আত্মীয়র খোঁজ খবর নিবেন মোবাইলে তো ব্ল্যাক লিস্টে দিয়ে রাখছে ফোনে যেন ঢুকাতে না পারে মুখ দেখতে মন চাই না যত সবের আছো এই রকম করে বলে আমরা পার করি আ কত দিন চলে গেল ঈদের দিন এ দিন ওদিন তার কাছে যায় না আপনাকে মনে কষ্ট দিছে আপনাকে দুঃখ দিছে আপনাকে খারাপ লাগা পৌঁছাইছে আপনি আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দিয়ে আপনি তার কাছে আগায় যান ও তারপরেও যদি ভাব নিয়ে থাকে আপনার সাথে কথা বলতে চায় না উল্টা বলে আমাদের সাথে মিল দেওয়ার জন্য আসতেছে লজ্জা স্মরণ কিছু নেই কথা বলি না তাও এরকম করে আপনি মনে কষ্ট নিয়েন না জান্নাতে যাওয়ার পরে দেখতে পাবেন আল্লাহ আপনাকে কি রেওয়ার্ড রিওয়ার্ডটা দিছে আর ওই ব্যক্তির পরিণতিটা কি হয় আল্লাহর কাছ থেকে হিসাব বুঝে নিয়েন আল্লাহ তুমি বলেছিলে সুতরাং আমি তোমার জন্য করছি ও আমার অপমান করছে এলাকার মানুষ পর্যন্ত আমার উপরে খারাপ যে মিল দেওয়ার জন্য আসছে দেখছিস হ্যাঁ আমার ছোট ভাব তো আমি আগে সালাম দিছিলাম বলে আপনি এই চিন্তা করেন না আপনি আল্লাহর হুকুমে চিন্তা করেন আমি এই সম্পর্ক পুনরুদ্ধার প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়তার বন্ধন সুন্দর করার জন্য আমি আগায় যাচ্ছি ওরা যাভাবে ভাবো আমার আল্লাহ কি ভাবতেছে আমি সেইটা দেখে নেব ঠিক কিনা আল্লাহ কাছ থেকে হিসাব আপনি বরাবর করে নিন ইনশাল আল্লাহ আপনাকে হিসাব বরাবর করে দিবে প্রিয় ভাইরা তারপরেও আত্মীয়তার সম্পর্ক কোনোভাবে আপনি বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন না যাদের মোবাইলে নাম্বার আছে জীবনে ফুপুর কাছে ফোন দেন নাই জীবনে ফুপার কাছে ফোন দেন নাই ফুপা তো ভাই বোনদের নিজেরা নিজেদেরকে চেনে না যোগাযোগ করেন সম্পর্ক বাড়ান হাদিয়া তোহফা পাঠান গিফট দেন বাড়িতে দাওয়াত দেন তার বাড়িতে একদিন উপযাজকের মতো চলে যান এইটা মনে করবেন আমার আল্লাহ বলছে জন্য আমি এটা করতেছি আল্লাহ বরকত দিবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইন্না আল্লাহ কানা আলাইকুম রকিবা নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমরা যা করো তার থেকে দৃষ্টিহীন নয় আল্লাহ তোমাদের সব বিষয়ের উপরে দৃষ্টি দিয়ে রাখছেন সব আল্লাহ ইয়াহান সুতরাং আমাদেরকে এই কাজগুলি আমাদেরকে করতে হবে প্রিয় ভাইরা এরপরে আরেকটা আয়াতে কারিমা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম পড়তেন এই খুদবার পরে সেটা বলতেন কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন দুনিয়ার মানুষ তোমাদের জন্য যতগুলো আয়াতে কারিমা দেওয়া হয়েছে কোরআনের মধ্যে সবচেয়ে দামিতম একটা আয়াতের মধ্যে এইটা আল্লাহ নবীর সাহাবিরা বলছেন আল্লাহ নবী খুদবাতুল হাজাত শিখানোর পরে যে তিনটা আয়াতে কারিমা পড়তে বলেছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে সুরা হাজাবের সত্তর একাত্তর এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ রব্বুল আমিনকে ভয় করে তোমাদের কাজগুলা করো আর তোমাদের জন্য দ্বিতীয় ডিউটি হচ্ছে যখনই কথা বলবে সুস্পষ্ট কথা বলো মিথ্যা কথা বলো না বক্র কথা বলো না হ কথাটা তোমার মুখ দিয়ে বলে দাও সবান আল্লাহ কুল কৌলেন সদিদা তোমরা সত্য কথা বলো সত্য কথা 
যেই কথার মধ্যে কোনো বক্রতা নাই যেই কথার মধ্যে কোনো ধোকা নাই যেই কথার মধ্যে কোনো ধাপ্পাবাজি নাই যেই কথার মধ্যে কোনো ট্যারামি নাই এই কথা তোমরা বলো তাফসিরের মধ্যে আসছে সদিদুন তাসদিদু সাহাম এই শব্দ থেকে এইখানে সদিদ শব্দটুকুকে গ্রহণ করা হয়েছে তীরকে যেরকম সোজা করা হয় এই তীর যেরকম সোজা তোমার জায়গা মতো পৌঁছানোর জন্য কৌলেন সদিদা মানে তোমার কথাটা যেন এরকম সত্য এবং সোজা হয় সোভান লাইভে এত সত্য কথা বললেই বিপদ ঠিক না ভাই সত্য কথা বললে সব জায়গায় হুজুর রাখা রাখ কারণ সব জায়গার ভয়েস বন্ধ হলেও আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত হুজুররা বলে যাচ্ছে ঠিক কি না অনেকেই চিন্তা করে দিনের প্রোগ্রাম সব গুলো এই হুজুরদের রাত্রের প্রোগ্রামও যদি বন্ধ করা যায় তাইলে বাসা যায় কারণ রাত্রের যায় তো কোরআনের কথা বলে কি একটা বিপদের মধ্যে আছে ঠিক না ভাই কৌলেন সাদিদ এই জন্য মুখে লাগাম লাগাতে চাইলেও লাভ নাই প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ হরাবুল নির্দেশ পালন করতে হলে কাউকে ধাপ্পা দেওয়া কাউকে ধোকা দেওয়া কোনো ট্যারামি ছাড়া আপনি যদি সেটা সত্য কথা হয় সেটা যদি আল্লাহ এবং তো রসুলের পক্ষে হয় তাহলে আপনাকে সেই কথা বলতে হবে ঠিক না এই কথা আপনাকে বলতে হবে সাহস করে আপনাকে বলতে হবে আপনার জীবনে একটাই মনে রাখতে হবে জীবন একটাই এনা পরিবহনে করে অনেক মানুষ আসতেছিল তাদের টার্গেট ছিল ঢাকা পৌঁছায় যাবে আরেক দলের টার্গেট ছিল আহা এত সুন্দর একটা জায়গা এটা দেখার জন্য আমরা সবাই সিলেট পৌঁছায় যাব এক দল ট্যুর করে আসছে আর এক দল ট্যুরের জন্য যাচ্ছে এক বাস আরেক বাসের মধ্যে ঢুকাই দিয়া তেরো জন জায়গাতেই মারা গেছে খবর পাইছেন আপনারা মৃত্যু কিন্তু এইটা ওনারা কেউ মনে করেছিল না যে আমরা পৌঁছাবো না অথবা বাড়িতে আসবো না সবাই নিজের জায়গায় যেতে চেয়েছিল মরে শেষ তো সেই রবুল আলমিন আপনার আমারও জীবন নেবেন আপনার আমাকেও তুমি এর থেকে তুলে নেবেন তো সত্য কথা না বলে গেলে একজন মানুষ হিসাবে আল্লাহর কাছে কেমনে যে আমি উপস্থাপিত হব আল্লাহর কাছে তো লজ্জাই মাথা নিচু করতে হবে যে আল্লাহ আমি ধান্দাবাজি কথা বলছি ধোকাবাজি কথা বলছি ট্যারা কথা বলছি যেই কথা তুমি বলতে বলো নাই সেই কথা বলছি যেই কথা তুমি বলতে বলেছিলে বিভিন্ন স্বার্থের কারণে ওইটাকে আমি গোপন করেছি আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারবো দাঁড়াতে পারবো না প্রিয় ভাইয়ের এই জন্যই আমাদের অনেক কথা বলতে হয় আপনাদের অনেক সময় মনেও হয় ছোট ছোট পোলা পান সব এরা এত বড় বড় কথা বলবে কেন আসলে কথাটা বড় বড় নয় কতটা সব কথাটা হক এই জন্য আপনার কাছে মনে হয় যে এটা বড় কথা ঠিক কি না প্রিয় ভাই দুনিয়াতে নিয়মে এটা প্রিয় ভাইয়েরা আপনার যদি পছন্দ না হয় তাহলে আপনার কাছে সেইটা আপন মনে হবে না এটাই সূত্র এটাই নিয়ম প্রিয় ভাইয়েরা কত কথাই তো আমাদের কাছে জড়ো হয়ে আছে আমরা বলতে পারি না দেখেন এই করোনাকালীন সময়ে যখন করোনা পরবর্তী পৃথিবীর এই অবস্থা হলো তখন বাংলাদেশের সব কিছু খোলা এখন বাংলাদেশে বন্ধ কি স্কুল বাংলাদেশে বন্ধ কি কলেজ বাংলাদেশে বন্ধ কি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল বন্ধ কলেজ বন্ধ অথচ বিমানের টিকিট কক্সেসবাজার যাব মাহফিলের জন্য সিলেট যাব মাহফিলের জন্য যেই টিকিটের মূল্য ছিল তেত্রিশশো ওই টিকিট হয়েছে সাতচল্লিশশো কেন বলে পূর্ণিমার মধ্যে সেন্ট মার্টিনে পূর্ণিমা দেখার জন্য এত লোক গেছে যে বিগত বিশ বছরে এত লোক জানে সেখানে লোকের কোনো গাদাগাদি কিসের সেখানে সামাজিক নিরাপত্তার স্বাস্থ্যবিধি আর কিসের কি কচুর মাথা সকালবেলায় একদল নেমে যাচ্ছে ওই বেডের চাদর পর্যন্ত চেঞ্জ করতে পারে নাই সময় নাই তাদের ওখানে উঠে পড়তেছে ওখানে কোনো সমস্যা নাই যত সমস্যা দেখা দিছে স্কুলে ঠিক আছে মানে নিলাম বাচ্চা কাচ্চার মামলা অনেক কিছু বোঝে না এক বছর নয় পড়ালেখারই ক্ষতি হোক তাও আমাদের ফ্যামিলি বাচ্চা কাচ্চা সুস্থ থাক মানলাম কিন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় কি তাদের জন্য বলে দিছে পরীক্ষা হবে আপনাদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে কোথায় থাকবে গ্রাম অঞ্চলের একজন রিক্সাওয়ালা মানুষ তার সন্তানটা থাকে হলে ঢাকা শহরে যখন হলে থাকে খাবার টাকাটা দিতে পারে না সে অন্য জায়গায় টিউশনি করে এই মধ্যমপন্থী যারা আয় নিজেরা যারা কামাই করে অমুক দোকানে কাজ করে বাণিজ্য মেলা চললে বাণিজ্য মেলার স্টলের কর্মী হিসাবে কাজ করে বই মেলা চললে বই মেলার স্টলের কর্মী হিসাবে কাজ করে যখন যেখানে প্রাইভেট পড়ার সুযোগ পায় কোচিংয়ে ক্লাস করার সুযোগ পায় সেখান থেকে টাকা পয়সা নিয়ে কোনো রকম চলে থাকা তো দূরের কথা অরে ঘোষণা দিয়ে দিছে পরীক্ষা তোমার হবে কোথায় থাকবে সে মাঠে থাকবে ঘাটে থাকবে জমিতে থাকবে না কোথায় থাকবে দেখার সময় ঢাকাতে নিয়ে এসে তার পরীক্ষা হচ্ছে এটা কোন সিস্টেম যে তার হল খোলা নাই আপনি তার পরীক্ষা নেন কোথাকার পদ্ধতি এইটা এইগুলা কথা বললেই বলবেন যে হুজুররা কেন খুদবার মঞ্চের থেকে কথা বলবে আমাদের কাছে মানুষ বলে এখন 
দুঃখের কথাগুলো আমাদের কাছে বলে আপনারা মনে করেন না কেবল এই মুসলমান মুসল্লি যারা আমাদের কাছে বসে আছে তারাই কেবল আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন সর্বশ্রেণীর মানুষ তাদের সুখ দুঃখ সমস্যা অসমস্যার কথা আমাদের কাছে বলে কারণ তারা জানে যে হুজুররা আর কিছু না হোক এই জুমার দিনে খুদবার মঞ্চের থেকে এই কথাগুলো বলার মতো এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা আছে অন্য জায়গায় এই কথা পর্যন্ত পৌঁছায়ও না বলতেও দেয় না ঠিক কিনা এই জন্য আমরা বলি এইগুলো হটকারী এইগুলা কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমন্বয় নেই কারাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কেমনে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আপনি ফিল করেন আর ফিল করবে কেমন করে ফিল তা আমি তো বলি এটা কোনো সরকার গভর্নমেন্ট ক্যালাও করে বলছি না যেই ব্যক্তি হচ্ছে বিদ্যুৎ মন্ত্রী ওই ব্যক্তির বাপ ছিল এমপি তার দাদা ছিল এমএলএ ওনার বাড়িতে পঞ্চাশ বছর হলো কারেন্ট যায় না উনি গ্রামের লোকের কারেন্ট যাওয়ার কষ্ট ফিল করবে কেমন করে যেই লোক মিনিস্টার যে লোক রোড সাইডের মিনিস্টার যারা ওই লেভেলের তাদের বংশ ধারাবাহিকতাই এমন উনি সাধারণের কষ্ট বুঝে নাই উনি মেসে থেকে পরেই নাই উনি মেসে থাকা কি জিনিস থাকলে কয় টাকা লাগে হলের মধ্যে একটা ছেলের সিঙ্গেল সিটের মধ্যে তিনজন করে অ্যালটমেন্ট থাকে কাত কাত হয়ে ফাইল করে থাকে চিৎকার ফাইল হয়ে ছুঁয়ে থাকে তারপরেও বেচারের খরচ করার সুযোগ নেই কারণ ঢাকাতে একটা ম্যাচ ভাড়া দেওয়া লাগবে পাঁচ হাজার সাত হাজার দশ হাজার টাকা কোথায় পাবে আপনি পরীক্ষার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন ওই ছেলে থাকবে কোথায় আসবে কোথায় কেবল ছেলেই নয় ছেলেরা তাও এখানে সেখানে থাকতে फोन क्लस क्लस जो भाई पास बसते बसेना मैडम शिक्षाक्रम रूपरेखा बीस शिक्षाक्रमे देखे फुल डकुमेंट एकदम फुल पूरा डकुमेंट से যে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য উনিশশো আটানব্বই সালের পূর্ব পর্যন্ত অতিরিক্ত ছিল আমাদের জন্য নৈতিক শিক্ষা ইসলাম শিক্ষা কিন্তু তাকে পরীক্ষা দিতে হবে পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল যে তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে মানবিক বিভাগ মূল্যায়ন পদ্ধতি ছিল বোর্ড পরীক্ষা ছিল উনিশশো আটানব্বই ছিয়ানব্বই থেকে আটানব্বই বোর্ড পরীক্ষা ছিল দুই হাজার থেকে বোর্ড পরীক্ষা ছিল ঐচ্ছিক চতুর্থ বিষয় কিন্তু বোর্ড পরীক্ষা ছিল যেটা আমাদের জন্য ইসলাম শিক্ষা বলি বা ধর্মীয় শিক্ষা বলি বা নৈতিক শিক্ষা বলি দুই হাজার বিশ সালের প্রস্তাবিত আমাদের শিক্ষাক্রমে রূপরেখা আসছে সেখানে আমাদের জন্য এখন পদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষাকালীন মূল্যায়ন বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ হবে দুই হাজার বিশ সালের প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখা দেখবেন আপনার সাতানব্বই আটানব্বই পৃষ্ঠায় সেখানে বোর্ডের আর কোনো পরীক্ষা দেওয়া লাগবে না
शिक्षाक्रम रूपरेखा बनानो जिन प्रधानमंत्री आवेदन देवे प्रत्येक नैतिक शिक्षा देव दरकार प्रत्येक सबजेक्टर सबजेक्ट बेस अपने नैतिक शिक्षा लागे कुरान शिक्षार जो बोर्डे आलदा एक सौ मार्क बोर्ड परीक्षा लागे कम गणित विद नाई कम पदार्थ विद नाई कम शिक्षा विद नाई सब चे बड़ शिक्षा विद तो सब चेपे सब चे बड़ दुर्नीति तो शिक्षा क्रम समन्वित भाव सजान जरा खाली तो हई चई कर ठीक बोलें ठीक मध्य नलेमारा बोट बनान छोट मानुष जरा बड़ा शिक्षा नीति तरह दें ना क्यों एक शिक्षा नीति खाली सोजा कथा कबुल क्षमा मनोजोगी मनोजोग दी प्रिय भाई तीन टाइम 
নলেজে দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে সতর্ক এবং এই বিষয়ে বার্তাগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছানো দরকার আজকে সময় যদিও কম তারপরে দেখুন আমাদের সামনে কিন্তু রমাদান চলে আসছে রমাদানের বেশি দিন বাকি নাই আল্লাহ রিকলান আফের রজা বাবা সাবা মাবাল্লে না রমাদান এটা দোয়া হিসাবে আপনারা দোয়া করবেন যে হে আল্লাহ তুমি আমাদের রজব এবং সাবানে বরকত দান করো আমাদেরকে রমাদান পর্যন্ত পৌঁছায় দাও হাদিস নিয়ে কিছু কল আছে এই বিষয়ে আমরা হাদিস হিসাবে না বললে আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া হিসেবে বলতে আল্লাহ রজব এবং সাবান মাসে আমাদেরকে বরকত দাও রজবে বরকত দাও সাবানে বরকত দাও আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছায় দাও কারণ আমি রমজান এই জন্য পৌঁছাতে চাই যাতে করে রমজানে যাওয়ার পরে আল্লাহ তুমি আমার নিয়ামতের বাড়ি ধারায় পরিশুদ্ধ করে তুমি আমাকে আমার জীবনকে ঘুরাই দিয়ে আবার জান্নাতের দিকে নিয়ে যেতে পারো বলেন আল্লাহ এখন আমরা যদি প্রস্তুতিটা না নেই রমাদানের তাহলে বিপদ আমাদের বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাই অনেক কুলি মজুর অনেক ধরনের পরিশ্রমী মানুষ আছে তারা রোজা রাখতে পারে না আমাদের কাছে মাঝে মাঝে বলে যে হুজুর আপনারা রোজা রাখো রোজা রাখো বলেন একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভ্যানটা চালায় একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটি কেটে রোজা রেখে দেখায় কে মাটি কাটার কাজের কষ্ট দেখেছেন আপনি কোনো দিন ওই যে যেই লেবার গলি ট্রাকের থেকে বালি নামাই নামানোর পরে ওইটা মাথার মধ্যে তুলে চারতলার উপরে তুলে দেয় দেখেছেন এই কষ্ট সারাদিন তো অনেকে জিম করে করে বডি বানায় না ওদের ওদের হাতগুলো দেখে নেই মাসলগুলো দেখেন ওদের কষ্ট করে করে কীরকম পরিশ্রম করে তাদের এই অবস্থা হয়েছে পায়ের মাসলগুলো দেখেন তাদের এখন ওই লোকরা আপনি যাই ওয়াশ করতেছেন রোজা রাখাই লাগবে না রাখলে কিন্তু বিপদ আছে আসলেও তো কথা সত্য কিন্তু তো রোজা রাখতে পারেন ও উল্টা আপনারা বলছে যে একদিন সাসা একটু বালিটা ধোয়া মাটিটা কেটে আপনি একটুখানি রোজা রেখে দেখান আপনার বেশিক্ষণ যাওয়া লাগবে না সকাল নয়টায় কাজ ধরলে বারোটার মধ্যে হাসপাতালে আপনার ঢোকাই দেওয়া লাগবে প্রিয় ভাই তো এখনও কেমনে রোজা থাকবে তার প্ল্যান কি আল্লাহ এই দুই মাসে তার জন্য একটা প্রস্তুতি আছে এই বার্তাটা তাকে আপনাকে পৌঁছাতে হবে তাকে দাওয়াত এখনই দিতে হবে আর কিন্তু দুই মাস আর দুই মাস ও নাই পঞ্চাশ দিন আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিন রোজা কিন্তু রাখাই লাগবে তুই কিন্তু তখন এই কাজ করবি কেমনে কাজ করার ক্ষেত্রে দুই মাসে তাকে প্রস্তুতি নিতে হবে কয় ঘন্টা কাজ করো ভাই ছয় ঘন্টা এই দুই মাস তোমার এক ঘন্টা করে এক্সট্রা কাজ করা লাগবে সাত ঘন্টা পরিশ্রম করা লাগবে সাত ঘন্টা করো আট ঘন্টা তাহলে দুই মাসে যদি এক ঘন্টা করে এক্সট্রা কাজ করে কয় ঘন্টা যোগ হয় ষাট ঘন্টা ষাট ঘন্টারে আপনি দিনের হিসাবে সাত ঘন্টা যদি কাজ করে এবার সাত দেড় ষাট করে ভাগ দেন তো কত হয় কত কয় দিন সার ক্লাস আট দিন নয় দিন ধরলাম আট দিনই ধরলাম আট দিন তার যুক্ত হলো তাহলে রমাদান যদি তিরিশ দিনে হয় আট দিন আগের থেকে দুই মাস পরিশ্রম করার কারণে ওই মাসে তার কাজ করতে হচ্ছে কত দিন বাইশ দিন এখন শুধুমাত্র কি এই রমাদান ওই শ্রমিকের ঘরের ছেলে মানুষের জন্য আসছে না তার বইয়ের জন্য আসছে তার বইয়ের জন্য আসছে তার বউকে কি করতে হবে আমার স্বামী এই যে দুই মাস পরিশ্রম করছে তার কষ্ট যেন লাঘব হয় এই দুই মাসে তার পরিস্থিতি এবং পরিশ্রম থাকবে কি পরিশ্রম তার পরিশ্রম হচ্ছে এনি হাও কিছু চাল কিছু ডাল কিছু লবণ কিছু পেঁয়াজ কিছু তেল সংরক্ষণ এক ফোটা দুই ফোটা একটা পেঁয়াজ দুইটা আলু এক মুঠ ডাল এক মুঠ চাল জড়ো করে 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 দুই মাস যদি চেষ্টা করে যত গরিবের সংসার হোক সে পাঁচ থেকে ছয় দিনের খাবার মজুত করতে পারবে কি না স্বামীর কয়দিন ছিল আর স্ত্রীর কয়দিন পাঁচ দিন ছয় দিন কয়দিন হয়েছে দুইজন মিলে চোদ্দ দিন তো চোদ্দ দিনের তার তবিল জড়ো হয়েছে এই দুই মাসের প্রচেষ্টায় এখন তুই কাজ কর কতক্ষণ করবি তুই কাজ করবি যেটা করতে আগে আট ঘন্টা ওইটা কর তিন ঘন্টা আগে করতে ফুল বেলা এখন অর্ধেক বেলা আগে করতে পুরা দিনের এই ডিউরেশনে এখন কর এই অর্ধেক কিন্তু রোজা তোর মাপ নাই আল্লাহ শাহবান ও তাল্লিক না রমাদান এই দুই মাসের প্রস্তুতি নিয়ে রমজানে তারপরে রোজা মাপ নাই আপনি রোজার আগের দিন যাই ওয়াস করতেছেন রোজা কিন্তু থাকাই লাগবে যতই কষ্ট হোক তোর কিন্তু রোজা মাপ নাই ও বলবে তুই থাকে দেখা এই জন্য দাওয়ারটা আগের থেকে এরকম করে পৌঁছাতে হবে এর জন্য একটা প্ল্যানিং লাগবে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের প্ল্যানিং লাগবে এটা নাম্বার ওয়ান প্ল্যান মানুষের কাছে বলেন তাদের কাছে যান এটা তো আমি আমার চিন্তায় বললাম আপনার কি নতুন একটা চিন্তা নাই সব চিন্তা আমার থেকে হাওলাত করে আল্লাহ আপনার একটু বুদ্ধি দেন নাই আপনি আরও সুন্দর করে ইন্ট্রোডিউস করেন যাদের টাকা পয়সা আছে যে তোরে দুই দিনের জন্য আমি দিয়ে দিলাম যা দুই দিনের এই তবিল জড়ো হলো তোর তাহলে তোর আরও দুই দিন কমালাম 
তাও রোজা থাকা লাগবে রোজা না থাকলে বিপদ এটার কোনো মাফ নাই একটা রোজা যদি ইচ্ছা করে ছেড়ে দেয় ষাটটা রোজা রাখা লাগবে তার কাজ কাপ্তারা একটা রাখা লাগবে কাজায় একষট্টি রোজা টানা রাখা লাগবে এত গুরুত্বপূর্ণ বাদত ভাই তুই ছাড়তে পারিস না ভাই এই প্ল্যানে তুই চল এইরকম করে মানুষকে পৌঁছাতে হবে দাওয়া এই দোয়া খালি দোয়াই নয় এই দোয়ার মধ্যে অনেক কথা আছে আপনার আমার জন্য কি প্ল্যান হবে আপনি আমি টার্গেট করেন যে আমরা রমাদান আসা আগ পর্যন্ত এইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আমরা এই রমাদান থেকে আমাদের বদভ্যাসগুলো দূর করব। আমার বদভ্যাস তো আপনি জানেন না আপনার বদভ্যাস তো আপনি জানেন না রাগ আমাদের কমন বদভ্যাস রাগ কেমনে দূর করব। খুব ভালো লেগেছে আমার কাছে একজন পিতার উপদেশ ছিল সন্তান নাকি তুমুল লাগে এত লাগে রাগ পরে বলছে যে শোন তো রাগ দূর করতে চাস বলছে সত্যি আব্বা রাগ দূর করতে চাই কিন্তু পারি না বলে রাগ দূর করার জন্য যাই দেখ ওয়ার্ড্রপের উপরে আমি একটা ব্যাগের মধ্যে দুটা জিনিস রাখছি নিয়ে আয় নিয়ে আসছে আচ্ছা দেখে এত বড় একটা হাতুড়ি আর এতগুলো কাঁটা প্যারেক তো এটা কি করব ওই যখনই তোর রাগ আসবে আমাদের যে বাড়ির বাহিরে বাউন্ডারি ওয়ালটা আছে না যতগুলো রাগ হবে ততগুলা প্যারেক তুই গেড়ে দিবি ওর মধ্যে আব্বা যেহেতু বলছে সত্যি সে রাগ দূর করতে চায় ওরে প্রথম দিনে কথায় কথায় তো রাগে পেরেক মারতে মারতে দেখে প্রায় পঞ্চাশটা পেরেক মারা লাগছে ওই দিন হিরিক বাবা পেরেক মারার কষ্ট আছে না ভাই খালি বাসিলের মধ্যে আপনি সাইনিস কাটা না হলে ঢুকানো ঠেলা আছে আপনার কিন্তু বাপ যে বলছে ঢুকানো লাগবে তোমার রাগ তো কমাতে চাও প্রথম দিন পঞ্চাশ পরের দিন চিন্তা করছে এত পেরেক ঢুকানো যাবে না কিছু রাগ কমানো লাগবে কমাতে 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 চল্লিশ তিরিশ দশ বিশ হতে হতে একদিন আব্বার এসে বলছে আব্বা আল্লাহর রহমতে চেষ্টা করে আমি আজকে রাগই করি নাই আজকে কোনো পেরে কি পোতা লাগে না বাপ খুশি হয়ে গেছে মাসা আল্লাহ খুব ভালো করছিস বাপ কিন্তু এই অভ্যাসটা তো ধরে ঠা রাখা লাগবে কিন্তু অভ্যাস কিন্তু বাদ দিতে পারবি না কি করা লাগবে ওই আগামীকালকের থেকে পেরেক একটা একটা করে তুলবি এখান থেকে গেছে এরপরে আবার পেরেক তোলা শুরু করছে পোতা যত ঠেলা তোলা আরও ঠেলা তারপরেও কষ্ট মষ্ট করে 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 তুলে তুলে সাত আট দিনের মধ্যে সব তুলে ফেলে আব্বাকে আব্বাকে এসে বলছে আব্বা নতুন পেরে পুতাও লাগে নাই নতুন পেরে কার তোলাও বাকি নাই সব তুলে ফেলছি বাপ বলছে ধন্যবাদ তোকে বলছে এবার চলো আমরা বাপ বাটা দুইজন যাই হাত দিয়ে দিয়ে গেছে যাই দেখে বলছে দেখো তো তাই তো সত্যি তো একটাও পেরেক নাই বলে কিন্তু সন্তানের কাঁধে হাত দিয়ে বলছে বাপ পেরে পুততেও কষ্ট ছিল তুলতেও কষ্ট কিন্তু খেয়াল করে দেখ পোতা আর তোলার পরে ওয়ালের চেহারাটা কি পুরা ওয়ালটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে পুরা ওয়ালটার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে যে তুমি রাগ করো যখন কারো উপরে তখন ওই ব্যক্তির অন্তরের মধ্যেও এরকম একটা খোঁচা পড়ে তোমার অন্তরের মধ্যেও একটা খোঁচা পড়ে কোনো একটা সময় ভুল বুঝতে পারো তাকে অনুরোধ বিনোরোধ আদর আপ্যায়ন ভালোবাসা দিয়ে রাগটা তুলে নাও তারপরেও ক্ষতটা থেকে যায় রাগ হচ্ছে এমন সাংঘাতিক জিনিস ওই ক্ষত যার অন্তরে ঢুকায় দাও ও ভুলতে পারে না ভুলে গেলে ক্ষত চিহ্ন তার দূরে যায় না সুতরাং রাগ করা লাগে ভাবো যে তুমি পেরে গাড়তেছ এটা তুলবেও হয়তো কিন্তু এই চিহ্নটা দূর হবে না সন্তানের অন্তরটা প্রসারিত হয়ে গেছে এই এখান থেকে আমাদের শিক্ষা কি যে আমাদেরও ভাবতে হবে যে আমরা যে অন্যায় রাগ করি আমাদের স্ত্রীদের উপর রাগ করি বিভিন্ন জনের উপর রাগ করি কারণে ওখানে রাগ করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি এগুলো এক একটা খোঁচা হয়ে থাকতেছে আপনার আমার জন্য রমাদানের প্রিপারেশন আপনার প্ল্যান কি যে আমি রাগ কীভাবে দূর করব মিথ্যা কেমন করে ছাড়ব বলতে লাগলে তো আজকে সময় একদম দুইটা আড়াইটা পার হয়ে যাবে এত দূর তো বলা যাবে না প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং রমাদান প্ল্যানিংয়ে আমরা একটু করে এরকম প্ল্যান করতে পারবো ইনশাল্লাহ